ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലീനിയർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് കോഫിഷ്യൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് വന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ തന്നെ എബിൾ വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഓഡി വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് കോഫിഷ്യൻസ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഹോമോജീനിയസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം ഇതിൽ ഈ കോഫിഷ്യൻസ് ഡബിൾ ഡാഷിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് വൈ ഡാഷിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് വൈഡെ കോഫിഷ്യന്റ് ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ആണെങ്കിൽ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് എ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതുപോലെയുള്ള കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ആണെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് കോഫിഷ്യൻസ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ആ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡെറിവേറ്റീവിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ലാംഡ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ലാംഡ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും വൈ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ലാംഡ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഡി സ്ക്വയർ വൈ അല്ലെ വൈനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലസ് എ ഇന്റ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡി സ്ക്വയർ വൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വൈനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൈ ഡി വൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ബി ഇന്റു വൈ പ്ലസ് ബി വൈ ദെൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വൈ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഡി പ്ലസ് ബി ഇന്റു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ആ വൈ അങ്ങനെ മാറ്റി ബാലൻസ് കാണുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഡിക്ക് പകരം ലാംഡ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ലാംഡ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ലാംഡ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ വേണ്ട ഡിക്ക് പകരം ലാംഡ കൊടുത്തിട്ട് എഴുതുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓർ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെ ലാംഡയിലുള്ള ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് മൂന്ന് കേസുകളിലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാം ഓക്കെ ആ മൂന്ന് കേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് എ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് കോഫിഷ്യൻസ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ലാംഡ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അല്ലെ ഡെറിവേറ്റീവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാംഡ കൊടുക്കേണ്ടത് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ലാംഡ സ്ക്വയർ വൈ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ലാംഡ വൈ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ
lambda x. Okay, but run the case y. Move on the case, case 3. Complex root exist in the case of complex root exist in the case of conjugate pair icon exist in alpha plus or minus i beta i always alpha plus i beta i alpha minus i beta i solutions that exist in the case of the differential equation of solution I did another e raised to alpha x into c1 cos beta x plus c2 sin beta x and another. Now, we have the solution. We have the solution. We have the characteristic equation and the auxiliary equation. We have the distinct real root. This is the solution of the differential equation c1 e raised to lambda 1 plus c2 e raised to lambda 2. We equal root. We have the solution of the differential equation is y equal to c1 plus c2x into e raised to lambda x on a and complex conjugate i down a root will exist in the angle alpha plus i b team alpha minus i b t on a root i to the angular y differential equation the solution right in the middle of the e raised to alpha x into c1 cos beta x plus c2 sin beta x on i to question find the general solution of the differential equation y double dash minus 0.25 y equal to 0 then the auxiliary equation is the number of particular auxiliary equation a little characteristic equation lambda square minus 0 0.25 equal to 0 on and the y double dash the corresponding at lambda square y on angle constant of the y dash will have to do the lambda in a term and now yeah but why that lambda square minus 0 0.25 equal to 0 on it in that auxiliary equation of the data need to solve either in a little kid lambda equal to plus or minus 0.5 अंदर लाओ एक सॉल्यूशन आने के टाइम इधर अंडर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आना प्लस 0.5 और माइनस 0.5 वाला लैम्डा की निकलना होगा ना ताकि लैम्डा वन इक्वल टू वन बाय टू लैम्डा टू इक्वल टू माइनस वन बाय टू तारफोर सॉल्यूशन एस वाई इक्वल टू सी वन ई रेस टू लैम्डा वन एक्स प्ल C2 e raised to minus 1 by 2x now in the solution get up. Okay, this is the first case. First question. This is the second question. This is the second question. This is the second question. Y double dash plus 4y dash plus 4y equal to 0. This is already another number to parain that. Now, this is the corresponding item of auxiliary equation. Auxiliary equation. This is lambda square plus 4 lambda plus 4 equal to so, you know that solve the amount of lambda equal to minus 2 and minus 2. Double root on a bit of double root and the same real root on a bit of lambda equal to minus 2. Therefore, solution number is the general solution is y equal to c1 plus c2x into e raised to lambda x. That is c1 plus c2x into e raised to minus 2x. That is the time. जनरल सॉल्यूशन वगैरह। वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। दाना मोना तो बस टेन। इधर ऑक्सलर इक्वेशन है ना? ऑक्सलर इक्वेशन है। लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा प्लस टू इक्वल टू जीरो। ओके। इधर सॉल्व ही मतलब कि इतना तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आइटरिंग one beta plus or minus one आना beta की साइन आउट हो गया ओके रन डू नाउ प्लस वन नाउ माइनस वन नाउ ओके बस सॉल्यूशन है तो बस जनरल सॉल्यूशन है c e रेस टू अल्फा एक्स इंडू c वन कॉस बीटा एक्स प्लस c टू साइन बीटा एक्स मेरे दैट इस e रेस टू माइनस एक्स c वन कॉस एक्स प्लस c टू साइन एक्स नोकर ए जनरल सॉल्यूशन दे रहा। ओके, वो कोई भी क्वेश्चन बोला चाहिए हम। डायरेक्ट आइटर कैलकुलेटर चाहिए हम, बट आता वो भी क्वेश्चन। फोर्थ वन, y डबल डैश प्लस टू के स्क्वायर y डैश प्लस k रेस्ट टू फोर y इक्वल टू जीरो। इन्हें भी क्वेश्चन लो जारी किया। y डबल डैश प्लस टू के स्क्वायर y डैश प्लस k रेस्ट � lambda square plus 2 k square lambda plus k raised to 4 equal to 0 on the term either a square plus 2 a b plus b square on we are going to lambda plus k the whole square on the term 
equation on the simplify that lambda plus k square all square okay then we will simplify it then lambda equal to or lambda plus k square k square is equal to 0 and we will apply lambda plus k square equal to 0 and we then lambda plus k uh, lambda plus k square equal to 0 and we will apply 2 times we will square all around lambda equal to minus k square and lambda equal to minus k square and the same root y equal to c1 plus c2x into e raised to lambda x that is c1 plus c2x into e raised to minus k square x square okay you auxiliary equations all the other constant coefficient equal on angle number on angle number in the using calculator using the easy to simplify am the kind of calculator you see but that is equal to Homogeneous linear second order differential equation with the constant coefficients and then the solution. General solution can do it. We will discuss the linear second order homogeneous differential equation with the constant coefficients. Solve it. And the general solution can do it. We will discuss the light and the solutions. We will discuss the video. We will discuss the video. This channel is B-Tech Mathematics. If you are subscribed to this channel, please subscribe. If you are subscribed to this channel, please click the bell icon. I will upload the new videos for the notification. If you want to click on the playlist, you will select the year of mathematics subject. Now, we have already done this video. We have done S2 video. We have done this video in the new playlist. That is the 2019 syllabus and all that is specific to the new students. The new students have visited this video in the 2019 playlist. Thank you.